Hola, buenas noches para todos. Gracias por estar en esta conferencia de prensa. Está con nosotros Ricardo Cadena, director técnico de Chivas. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Comenzamos con la pregunta de José María Garrido de Claro Sports. Adelante, Chema. Gracias, Omar. Eh, profe, ¿cómo está? Buenas tardes eh, o Hola, noches. Chema. ¿Cómo está, profe? Oiga, eh, preguntarle si no existe de alguna manera un poco de preocupación por la, la manera en cómo el, el equipo se comportó en, el, en fase ofensiva, ¿no? Que da la impresión de que sí le va a hacer falta un, un elemento de ataque, un goleador, y preguntarle, profe, si se puede, aprovechando, si ha cambiado en su mente, en su perspectiva después de este juego, la posibilidad de que se le pida a la directiva un, un esfuerzo por traer a alguien que le ayude a, a la gente de ataque. Profe, gracias. Hola, Chema. Mira, eh, por supuesto que, que nos deja a todos esa, esa sensación de no poder convertir. Tuvimos nuestras eh, opciones, nuestros buenos lapsos en los dos tiempos y nuestra eh, mente siempre está pensando en, en cómo eh, generar situaciones que puedan convertirse. Por supuesto, la, la situación de, de JJ nos ha dejado una, una, una situación eh, para lamentar eh, dentro de la institución, pero estamos buscando con los elementos que tenemos eh, encontrar soluciones para, para así buscar eh, eh, en este momento encontrar soluciones en el gol, ¿no? Entonces, eh, por ese sentido, ¿no? Por otro lado, eh, bueno, pues es eh, mi directiva está buscando opciones, ¿no? En ese sentido. Gracias. Gracias. Gracias, José María Garrido. Vamos ahora con Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo. Adelante, Juan Manuel, con tu pregunta. Gracias, Omar. Eh, saludos, profe Cadena. Buenas noches. Eh, siguiendo con el, con, con el mismo tema de Chema, eh, no sé usted qué piense, pero parece que lo complicado no es pedir jugadores, sino más bien encontrar un delantero mexicano que cuente con las características que usted busca en el mercado. No, no hay mucho. Incluso se ve con selección mexicana, es el problema de Chivas. ¿Qué tal? Sí, este, eh, son, son, son momentos complicados, no, no hay muchos nueves, eh, la realidad, en la selección eh, tenemos eh, la, 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 la compleja situación de, de tenerlo, nosotros buscaremos eh, junto con nuestra directiva la, la opción más viable para, para, para Chivas y, este, y bueno, ellos están haciendo su trabajo. Bien, gracias Juan Manuel, vamos ahora con... El turno de Eric López de TUDN. Adelante, Eric. Buenas tardes, eh, profesor Ricardo Cadena. Un gusto Hola, saludarte. Eric. Quisiera hacerte dos preguntas, profesor. Eh, ya te lo preguntaba, Chema, pero quisiera, no sé, preguntártelo. No, no, no me queda claro. Entonces, si tu directiva te ha dicho si entonces están buscando, es decir, si están buscando un refuerzo en, en la delantera. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda eh, ¿Qué te parece hoy? Es que se vuelve algo muy recurrente y no sé qué, qué pasa por tu cabeza y la de los jugadores con el tema de Ángel Saldívar y los sabucheos, ¿no? Apenas minuto tres y ya el estadio estaba encima de, de Ángel Saldívar. ¿Qué te parece esta cuestión y el tema del, del, del refuerzo? ¿Sí van por un delantero, profesor? Mira, te contesto la, la, la pregunta más importante para mí, este, el, el Chelo Saldívar. Eh, Chelo Saldívar antes de tocar su primera pelota ya estaba siendo abucheado y es algo triste, sinceramente triste porque es un jugador nuestro, es un jugador de Chivas, es un jugador que eh, como todos los jugadores vienen a, a hacer su mejor eh, esfuerzo, a trabajar, se preparan todos los días, es un profesional en ese sentido, que a lo mejor la ausencia de, de gol que exige o reclama la, la afición, la entiendo, la entiendo perfectamente y entiendo también eh, que se manifieste, pero él eh, junto con todos los demás trabajan para lo mismo, eh, dar los mejores resultados, intentar generar lo mejor para la institución, para el equipo y en ese sentido sí es eh, para mí eh, algo, algo lamentable que, que un jugador antes de tocar la pelota ya haya sido eh, pues de alguna, de alguna manera duramente exigido, abucheado y eso por supuesto que en lo personal a mí sí me, me pone triste de saber que uno de mis jugadores eh, no cuenta con, con, con el respaldo, el apoyo que deberíamos eh, tener para nuestro equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos buscamos lo mismo, 
lucharemos por los mismos objetivos y desde luego que él eh, es un profesional que procura hacer las cosas de la mejor manera. Y la, la segunda, profe, nada más lo que te preguntaba, se hincapié, si, si entonces es, es un sí eh, lo que te ha dado tu directiva para buscar un, un refuerzo en la delantera. Perdón, no te escuché. Te decía, profe, insistir, ah, de, eh, ya, si tu directiva, directiva te ha dicho un sí, 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 sí van por un delantero. Sí, está, está haciendo su trabajo, están buscando las opciones que, que puedan venir al, al equipo, sí. Gracias. Eh, vamos ahora con Omar Carlos Campos de Promomedia. Adelante, Omar. Gracias. Buenas uh, tardes, profesor. Oiga, perdón que le hiciste, entiendo que está buscando opciones, pero la última que fue pública no era como tal un delantero, era un medio ofensivo como Orbelín. ¿Seguiría siendo por ahí o, como le preguntan, dentro de lo escaso que está el mercado, sí sería buscar el 9 y aprovechando? Pues hoy probó las tres variantes más lógicas que tiene, ¿no? Saldívar y Alexis, adelantar al piojo con Alexis o meter a Irizar en algún momento en lo que llega ese posible refuerzo. ¿Tratará de darle continuidad a una de esas opciones para ver cuál se consolida, profe? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, agradezco tu pregunta. Eh, sí, por supuesto, uno, uno dentro de las eh, eh, opciones que, que tiene es eh, probar, poner y, y, y estar eh, buscando el, las sociedades y los complementos en, en cada posición y buscaremos que, que sea eh, alguien que pueda darnos esa, esa, esa parte de de fuerza, solvencia y, y generar eh, los goles que el equipo requiere, ¿no? Desde luego que sí, estamos, estamos trabajando para ello y, bueno, con respecto a tu pregunta, si ¿sí es verdad, eh, hoy la prioridad pudiera ser que la opción ya no sea en, 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 en una posición de, de volante y que sea a lo mejor una posibilidad de traer una opción que mi directiva seguramente está buscando de, de delantero. Agradecemos a Ricardo Cabrera por estos minutos para conferencia de prensa. Gracias a todos por conectarse. En un momento más, nos hacemos llegar la grabación vía Telegram. Buenas noches.